ஹாய் வெல்கம் டு வதனாஸ் ஜேனல் லாஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் சேலஞ்ச் முடிஞ்சதில் இருந்தே ஒவ்வொருத்தங்களா கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தனியாக பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷன் பார்த்தல கம்பெனி கொடுங்க டெய்லி வீடியோ போடுங்க அடுத்த சேலஞ்சு எப்போ அப்படிங்கிற மாதிரியே கமெண்ட்ஸும் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய பேர் மெசேஜும் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ வந்து தொடர்ந்து டெய்லி லாங் வீடியோவாக போட்டுட்டு இருந்ததுனால எனக்கு நிறைய ஒர்க் என்னுடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்கும் சரி மற்றபடியும் சில ஒர்க்லாம் வந்து பெண்டிங்லேயே இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமுமே ரொம்பவே ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் பிரேக் எடுத்தேன் இப்போது பிரேக் எல்லாம் முடித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லாம் ரெடியாக ஸோ அடுத்த சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த சேலஞ்சை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு லாஸ்ட் வீக் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பற்றி ஒரு திடிக்கிடும் தகவல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிலர் கேள்விப்படாமலும் இருந்திருக்கலாம் சரி இப்போ கேள்விப்படலைனாலும் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டு பேனிக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நானே அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துடலான்னு நினச்சேன் லாஸ்ட் வீக் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு நியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபீடிங் விண்டோவில் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பேஸ்ட் ஆன் சம் ரிசர்ச் அப்படின்ட்டு இவங்க ரிலீஸ் பண்ணதும் பண்ணாங்க எல்லா மீடியாவும் அதை ப்ளோ அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது என்ன அது உண்மை தானா அப்படிங்கிறது எதுவுமே ஆராய்ச்சி பண்ணவே இல்லை யாரும் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சென்சேஷன் அப்படின்ட்டு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா நிறைய இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் முத கொண்டு விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க டாக்டர் பால் டாக்டர் அருண்குமார் இந்த மாதிரி நல்ல ரெனவுண்டு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற எல்லா டாக்டர்ஸுமே வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்கலாம் சிலர் பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம் வெறும் நியூஸை கேள்விப்பட்டு பேனிக் ஆகிட்டு கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த நியூஸ் உண்மையா என்ன சொல்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அந்த நியூஸ் வந்து உண்மை கிடையாது நீங்கள் யாருமே பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பப்ளிஷ்டு பேப்பரை பேஸ் பண்ண நியூஸ் கூட கிடையாது இது ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ரிசர்ச்சோட அப்ஸ்ட்ராக்டை பேஸ் பண்ணி இந்த நியூஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே இதில் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் எதனால் இப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாங்க எதுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் இதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டவுட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது பட் முதல்ல இந்த ரிசர்ச் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்குமான பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு இருபதாயிரம் பீப்புளை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதில் மென் விமன் எல்லாருமே இன்க்ளூடட் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ்லேருந்து கூட எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் மாதிரி பண்ணுவாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கூட ஒரு சீரீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க எப்படி ஒரு ட்ரையல் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதுவுமே ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் அவங்களுக்கு ஒரு சீரீஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப அவங்க அவ்வளோ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வச்சு பண்ண முடியாது அதனால் அவங்க ஒரு சாம்பிள் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி தான் கிளினிக்கல் ட்ரையல் நடக்கும் அதாவது அவங்க அந்த பீப்புளை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் அப்புறம் பிளட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படி தான் எல்லா கிளினிக்கல் ட்ரையலுமே நடக்கும் ஆனால் இந்த ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்கள ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாள் அவங்ககிட்ட போய் டாக்டர்ஸ்லாம் கேட்பாங்களே நேற்று நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க அவங்க கிட்டேருந்தே அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க டேரெக்டாக அதில் இன்வால்வ் ஆகவே இல்லை அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இருந்துச்சோ அதை வந்து ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்காங்க நமக்கெலாம் நேற்று லஞ்சுக்கு என்ன சாப்பிட்டோன்னே ஞாபகம் இருக்காது இவங்க இந்த பேசிஸில் ஒரு ரிசர்ச்சே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் வந
அது இன்னமுமே நிறைய பேருக்கு தெரியாம கூட இருக்கு அப்ப டூ தௌசண்ட் த்ரீல இவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இவங்க எல்லாம் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணவங்க கிடையாது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்லயே அந்த மாதிரி அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட ஸ்கிப் பண்ணது இல்லை இங்க பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கறது தான் பிரச்சனை இந்த ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணவங்களுக்கே அதை பத்தி பெரிய ஐடியா இல்லை அப்படிங்கறது தான் இதுல பெரிய ஆச்சரியம் இந்த அளவுக்கு கூட தெரிஞ்சுக்காம இந்த நியூஸை எப்படி இவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனும் இன்வால்வ் ஆனது எப்படி இவ்வளோ குயிக்காக இப்படி ஒரு வேகான ஒரு ரிசர்ச்சை பேஸ் பண்ணி ஒரு நியூஸை எதனால் இவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவங்க ரிலீஸ் பண்ணதுனால தான் அவங்களோட க்ரெடிபிலிட்டிக்காக தான் இந்த நியூஸை எல்லாருமே ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் யாருமே அந்த ரிசர்ச் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட்டு இது ஒரு சென்சேஷனல் டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறாங்க இந்த ரிசர்ச்சை பற்றின அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து அந்த அமெரிக்கன் ஹெல்த் ஹெல்த்தில் சாரி ஹெல்த் ஹெல்த்துன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா தெரில ஹார்ட் அசோசியேஷன் அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனோட அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே படிக்கிற மாதிரி அவைலபிளாக தான் இருக்குது நீங்களே கூட படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கே வந்து தெரியும் அதில் வந்து எந்த இதுவுமே அப்படி ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷனே இல்லாமல் பேசியிருப்பாங்க இது இதனால் கூட இருந்திருக்கலாம் இப்படி கூட ஆயிருக்கலாம் இப்படி என்ன இருக்குது எதுவுமே அவங்க வந்து ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ்டாக அதில் போடவே இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம நம்ப வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது நாமளே இதை ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சிக்கலாங்கிற அளவில் தான் அது இருக்குது ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது திடமாக வந்து அந்த நியூஸை கூட அவங்க போடல அதோட எண்டில் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் இது இது இதனால கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க இதனால தான் அப்படின்னு எந்த டேட்டாவும் அவங்க கையில் இல்லை இதில் ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய வந்து ஹெல்த் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாதிக்க போகுது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஐஒய் டயட் மாதிரி தான் அதாவது டயட்டுன்னு சொல்ல முடியாது லைஃப் ஸ்டைல் தான் பட் இப்போ கீட்டோ அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு கீட்டோ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு விற்கிறாங்க ஆனால் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு மார்க்கெட் இன்னும் டெவலப் ஆகலை இதில் கூட யோசிச்சவங்க டெவலப் பண்ணலாம் அப்படி டெவலப் ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்போ சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு கிட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இவங்க நாலு பேரும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இல்லை பட் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஐஎஃப் அதாவது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்னால எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் லாபம் அப்படின்னு பெருசாக எதுவும் இல்லை மாறா நிறைய நஷ்டம் இருக்குது டயட் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ் அப்புறம் இதனால் டிசீசஸ்லாம் ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிலேயே ஒரு பெரிய அடிவிட நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நிறைய பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களே வந்து அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய மெடிசின்லாம் வந்து இப்போது டயபிட்டீஸ்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது பிசிஓடிலாம் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இதனால் பெனிஃபிட் ஆகிற நிறைய மெடிசினல் கம்பெனிஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் லாஸ் ஆகிறதுனாலேயே இதை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதில் ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் அதெல்லாம் இதை பற்றின நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் பெருசாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது இல்லை இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் வந்தால் போதும் அது தீயாக பரவிடுது ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் அஜெண்டாவோ ஏதாவது இருக்க நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம உலகமே அப்படி தான் இன்டர்நெட் வந்து ஒரு பெரிய பூன் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நியூஸில் வர்றது மட்டும்தான் நம்பிட்டு இருந்தோம் நியூஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸாகவே இருந்துச்சு அதில் என்ன வந்தாலும் நம்பிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்டர்நெட் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக ஆக ஆரம்பித்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி ரூமர்ஸோ இல்லை ஃபேக் நியூஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது பட் அதனாலேயே நிறைய ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்குது இதை பற்றின இன்னொரு சைடை தெரிஞ்சுக்கிறதும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்னா நினச்சி பாருங்கள் நியூஸில் வந்து இதை சொன்னோடனே நம்ம எல்லாருமே பேனிக் ஆகிருப்போம் ஐயோ அப்படின்ட்டு இதை விட்டுட்டு ஓடிருப்போம் பட் இப்போது இந்த இன்டர்நெட் அவைலபிலிட்டிஸ் அண்ட் இதை பற்றி நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல்ஸே தைரியமாக பேசுறதுனால தான் நமக்கு இதோட உண்
ஆனால் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணால் இப்படி வருது ஏதோ ஒன்று வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் போதும் உடனே எல்லாரும் நம்பிடுவாங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்களே விட்டுட்டு ஓடிடுறாங்க இப்போ ஜங்க் எல்லாம் சாப்பிட்டா ஹார்ட் டிசீஸ் வருது அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த நியூஸை நம்ம பீஸா சாப்பிட்டுட்டே பார்ப்போம் ஆனால் அதுவே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை பார்த்தினா ஒரு ஃபேக் நியூஸ் வந்தோடனே எல்லாரும் ஓட ரெடி ஆகிட்டோம் அதுதான் ஹியூமன் மென்டாலிட்டியே இது இந்த மாதிரியான மார்க்கெட்டிங் பீப்புளுக்கெலாம் நல்லாவே தெரியும் எங்கே அடித்தா எங்கே வலிக்கும் அப்படின்ட்டு அதனாலேயே இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ்லாம் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நியூஸில் இல்லை மீடியாவில் இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்பிட்டு உடனே பேனிக் ஆகாதீங்க நமக்கு இப்போது நம்ம கையிலேயே நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது நாம்ளே அதை டைரெக்டாக போய் ரீட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எஸ்பெஷலி இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை பற்றி ஏதாவது இந்த மாதிரி நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் பெனிஃபிட் அடைகிறவங்க பொதுமக்கள் மட்டும்தான் லாஸ்டாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேபிளான ஒரு ரிசோர்ஸ்லேருந்து வந்ததே கிடையாது அதனால் இதை நம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்காக இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னால எந்த பாதிப்பும் இல்லையா அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியாது இப்போ வரைக்கும் அப்படி எந்த ஒரு விஷயமுமே ப்ரூவ் ஆகலை அண்ட் ஆல்சோ இது ஒன்றும் புது கான்செப்ட் கிடையாது நம்ம மூணு வேலை சாப்பிட ஆரம்பிச்சே சில நூறு வருஷங்கள் தான் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடிலாம் எல்லாருமே ரெண்டு வேலை ஒரு வேலை இப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ கற்கால மனிதர்கள்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் ஒன்றும் டெய்லி கூட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கல சில சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு வேட்டைக்கு போக முடியாது வேட்டைக்கு போனாலும் மிருகங்கள் கிடைக்காது ஸோ அவங்க இருந்ததை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இல்லை சாப்பிடாம கூட இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கெலாம் எதுவும் ஆகலை அதனால் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் வந்து எந்த ஒரு ரிசர்ச்சோ எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்லாம் யாருமே சொல்லலை எல்லாரும் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா விஷயங்கள் மாதிரி இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கும் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டிய விஷயந்தான் ஆனால் அந்த ஆராய்ச்சி கரெக்டான முறையில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இப்போ நம்ம கேள்விப்பட்ட இந்த நியூஸ் வந்து உண்மை கிடையாது இது வந்து நல்ல நம்பகத்தன்மையான ஒரு ரிசர்ச் பேஸ் பண்ண நியூஸே கிடையாது ஸோ நம்ம யாருமே பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நம்ம சேலஞ்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்பயுமே ஒரு டயட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் ஏதோ ஒரு மண்டே சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மண்டே வரட்டும் இல்லை ஒன்றாம் தேதி வரட்டும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுவோம்ல இந்த வாட்டி மண்டேவும் ஒன்றாம் தேதியும் சேர்ந்தே வருது ஸோ அந்த நாளே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஐயோ ஒரு டயட்டை முட்டாள்கள் தினத்திலே ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முட்டாள்கள் தினம்லாம் ஒரு நாள் கிடையாது என்றைக்குமே முட்டாள் தினம் தான் நம்ம ஏமாந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வாட்டி சேலஞ்சில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் எவ்ரிடே லாங் வீடியோ போட்டுட்ருந்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் அது வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் இப்போதைக்கு ட்ரை பண்ண விரும்பலை ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எவ்ரிடே ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட போகிறேன் வீக்லி ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம பழைய ஃபார்மேட்டில் ஒரு லாங் வீடியோ போடுறேன் அது எந்த நாள் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை எந்த நாளாக வேணால் இருக்கலாம் எதிர்பாராததே எதிர்பாருங்கள் ஆனால் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு டே வீடியோ வந்து லாங் வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ தட் என்னால் வந்து அந்த டெய்லி கோல்ஸ் இதை பற்றி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்தியாவிலேருந்து தான் பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அந்த லாங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வெனஸ்டே காலையில் தான் வரும் முடிஞ்சால் நான் செவ்வாக்கிழமை போட ட்ரை பண்ணுறேன் பட் அது எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பட் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க இல்லை என்னுடைய முந்தின சேலஞ்சை பற்றி உங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னா தயவுசெய்து நான் லாஸ்ட் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நான் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கோட பேசிக்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் பண்ணுறப்ப அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நிறையவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையோ கமெண்ட்லையோ கொடுக்குறேன் நீங்கள் என் கூட சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட்
ஃபஸ்ட் வந்து இந்த சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அந்த அவுட் ஃபிட்டை ஒரு வாட்டி போட்டு காமிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு வாட்டி அதுக்கப்புறமா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே அப்புறமா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே இது முன்னாடி சேலஞ்ச் ஃபாலோ பண்ண எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன் வெயிட் செக் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்குமா அந்த வீடியோவை ப்ளீஸ் பாருங்கள் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கோல்ஸ் எதுவுமே நம்ம லாஸ்ட் சேலஞ்சில் ஃபாலோ பண்ண விஷயந்தான் நம்ம டெய்லி முடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த விஷயங்களை நம்ம டெய்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க போகிறோம் என்னுடைய டெய்லி கோல்ஸ் லிஸ்ட்டை ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி லாஸ்ட்டு சேலஞ்சில் இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இந்த சேலஞ்சை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிறதுல முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஹெல்தியான ஃபுட்டை நல்ல உங்களுக்கு ஃபில்லிங் ஆகிற மாதிரியான குவான்டிட்டிலே சாப்பிடுங்க ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ஹெல்தி அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஜென்ரல் டேம் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா சில விஷயங்கள் அன்ஹெல்தியான விஷயங்களே ஹெல்தி அப்படின்னு நம்பப்படுது ஸோ நான் என்ன ஹெல்தி அப்படிங்கிறதுல மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வீட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்கும்ல குக் பண்ணி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து மோஸ்ட்லி இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி பேக்கேஜ் ஐட்டம்ஸை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் பட் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது பட் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஹோல் ஃபுட்ஸாக எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் நிறைய காய்கறிகள்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இந்த வாட்டி நானுமே அதை தான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு மீல்லையுமே ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறேன் என்னோட லாஸ்ட் அந்த தேர்ட்டி டேஸ் சேலஞ்ச் வீடியோஸ் எதுவும் பார்க்கல அப்படின்னா போய் பாருங்கள் அதில் நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எவ்ரி டே வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் புது புது இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் புது புது ரெசிபீஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முடிஞ்சால் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபீஸ்ட் டு ஃபாஸ்ட் டோன்ட் ஃபாஸ்ட் டு ஃபீஸ்ட் ஃபாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சாப்பிட்ணும் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபாஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது உங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் டைமில் உங்கள் ஃபாஸ்ட்டு ஸ்மூதாக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்ல நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்டாக உங்களுடைய ஃபீடிங் விண்டோவில் சாப்பிட்ணும் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீடிங் விண்டோவில் எனக்கு பிடிச்ச ஜங்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அதுக்காக நான் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மட்டும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா லாங் ரனில் இது ஒர்க் ஆகாது இந்த மாதிரி நீங்கள் அன்ஹெல்தியாக பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஹெல்த் வந்து ரொம்பவே அடிவாங்கும் அண்ட் உங்கள் வெயிட் லாஸுமே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி போகாது ஸோ நீங்கள் ஹெல்தியாக நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க ஆனால் ஜங்கும் அப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம் அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை பட் அதுக்கு ஒரு லிமிட் வச்சுக்கோங்க எவ்ரி டே நீங்கள் ஜங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பேக் ஃபயர் தான் ஆகும் அதனால் நீங்கள் நல்ல நியூட்ரிஷியஸான வீட்டில் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு நீங்கள் வந்து சும்மா வெறும் சாலடு காய்கறி இப்படி சாப்பிட சொல்லலை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்றைக்கும் சாப்பிட்றீங்கல்ல குக் பண்ணி சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்டையே வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய ப்ரோட்டீன் கொஞ்சமாக கார்ப்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இப்படி எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி உங்கள் மீல் இருக்கணும் எதையுமே அவாய்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ எல்லாரும் இந்த சேலஞ்சில் ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் எந்த எக்ஸ்கியூஸுமே கண்டுபிடிக்காதீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பசங்களோட ஸ்கூல் வெக்கேஷனாக இருக்கும் அதனால் நான் ஊருக்கு போகிறேன் நான் அங்கே போய் சாப்பிட போகிறேன் இல்லை வெக்கேஷன் போகிறேன் இல்லை மேரேஜ் இருக்குது பர்த்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றா வந்து தள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்காதீங்க இது எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் சோஷியல் லைஃப் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தான் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஸோ இதுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தள்ளி போட்டு எக்ஸ்கியூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையே இல்லை ஏன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் பண்ண போகிறீங்க இது நீங்கள் எங்கே வேணால் எந்த சுச்சுவேஷனில் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு உங்கள் லைஃபையும் என்ஜாய் பண்ண முடியும் உங்கள் வெயிட்டும் குறையும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண மாட்டிங்களா லாஸ்ட் டைம் சேலஞ்ச் வந்து நல்லாவே போச்சு நிறைய பேர் நம்ம சேர்ந்தே பண்ணோம் இது மூலமாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு கிடச்சிங்க ஸோ
எல்லா சான்ஸையும் நீங்கள் தட்டி விட்டு தட்டி விட்டு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிற பலனை நீங்கள் என்றைக்குமே அடைய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி காரணங்கள் சொல்கிறத விட்டுட்டு கோதால இறங்குங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஜர்னியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறத விட்டுட்டு சேலஞ்சில் ஜாயின் பண்ணுற வழியை பாருங்கள் யார் யாரெலாம் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சைலண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணலான்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுறத பார்த்து நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அப்போ நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை தள்ளி போடுறதுக்கான காரணங்களை யோசிக்கிறத விட்டுட்டு இந்த முப்பது நாள் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம எப்படிலாம் மாற போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிங்க ஸோ எல்லோரும் ரெடியாக இருங்க ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் சேலஞ்ச் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்